ஹாய் ஜான்சி எப்படி ரெண்டு விதமாக சிலிண்டர் மாற்றுவது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிலிண்டர் மாற்றும் போது சில சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பா கவனிக்கணும் புதுசா கல்யாணாக இருக்கிறவங்க அல்லது புதுசா தனி குடித்தனம் போக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோல நான் எப்படி ரெண்டு விதமா சிலிண்டர் மாத்துறது மாத்தும் போது என்னவெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லி தரேன் ஜான்சி இது நாலு தவிர வேற எந்த சேனலும் நம்ம கிட்ட இல்ல மத்த போலி சேனல பார்த்து யாரும் ஏமாற வேணான்னு கேட்டுக்கிறேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ்க் ஜான்சிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலிண்டரோட வெயிட் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இதுல போட்டிருக்கோம் டேர் வெயிட் பிப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு கிராஸ் வெயிட் வந்து டுவெண்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அப்படின்னா கிராஸ் வெயிட்னா ஃபுல்லா சிலிண்டரோட வெயிட்டும் பிளஸ் உள்ள இருக்கிற கேஸோட வெயிட்டும் சேர்த்துன எட சில சமயம் சிலிண்டர் வெயிட் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க அப்ப வந்து ரெண்டையும் நீங்க கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் மொத்த எடை நீங்க வந்து சந்தேகமா இருந்ததுன்னா உங்க வீட்டுல இடம் மிஷின் இருந்ததுன்னா நீங்க நிறுத்து பாத்துக்கலாம் புது சிலிண்டரோட வெயிட் வந்து டோட்டலா டுவெண்ட்டி இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு கேஸ் மேனும் கூடவே அந்த வேயிங் மிஷின் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது ரூல்ஸ் அவங்கள்டே சொன்னீங்கன்னா அவங்களே வெயிட் போட்டும் காட்டிருவாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் வந்து நீங்க வாங்கும் போது சீல்டா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துதான் வாங்கணும் சீல் வந்து சில பேர் வந்து டக்குன்னு நம்ம கண்ணு முன்னாலே உரிக்கிற மாதிரி உரிச்சு வச்சு போட்டு போயிருவாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஆல்ரெடி அது உறிஞ்சிருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட கூடாதுங்கிறக்காக அவங்களே உரிக்கிற மாதிரி உரிப்பாங்க அதனால வந்து நீங்க சீல் ஓபன் பண்ணாதீங்க வச்சுட்டு போங்க நாங்க ஓபன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வாங்குங்க இப்ப வந்து நம்ம எப்படி இந்த சீல ஓபன் பண்றது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கத்தி அல்லது வந்து கீ இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி இழுத்தீங்கன்னா அந்த சீல் வந்து ஓபன் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து நீங்க இத உரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம சீல் வந்து ஓபன் பண்றோம் இப்போ இது நமக்கு தேவையில்லை இப்ப சீல் ஓபன் பண்ண பின்னால இத வந்து நம்ம எப்படி ஓபன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு நூல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நூலை வந்து நீங்க இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா தான் ஓபன் பண்ண முடியும் இப்படி விட்டீங்கன்னா இது உள்ள அதுவாவே போய் லாக் ஆயிக்கும் சோ இப்படி இழுத்து பிடிச்சு இத வந்து நீங்க இப்படி தூக்கணும் தூக்குனீங்கன்னா ஓபன் ஆயிரும் ஓபன் ஆன பின்னால நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா உள்ள வந்து வாசர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ல இருக்கும் அதுதான் வாசர் சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாசர் இல்லாம வந்துடும் வாசர் இல்லாம வந்துச்சுன்னா கேஸ் லீக்கேஜ் ஆகி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு விபத்துகள்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஒவ்வொரு டைமும் இந்த வாசர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க நீங்க கேஸ் ரிப்பேர் கடைக்கு போனாலோ அல்லது கேஸ் டெலிவரி மேன் கேட்டாலோ உங்களுக்கு அடிஷனல் வாசர் சும்மாவே தருவாங்க அல்லது ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா தான் இருக்கும் இன்னொரு ஐடியா என்னன்னா நீங்க வந்து எம்டி சிலிண்டர் குடுக்கறீங்க பாருங்க அப்ப வந்து அந்த வாசரை வந்து நீங்க கலட்டி வச்சுட்டு குடுத்துடலாம் அதனால ஒன்னும் இல்ல அவங்க புது வாசர் போட்டுக்குவாங்க இந்த மாதிரி கலட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு நீங்க சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சிட்டீங்கன்னா அவசரத்துக்கு ஆகும் இப்போ இந்த வாசரை எப்படி கலட்டுறதுன்னா இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் அல்லது மொன்னையான ஒரு கத்தி வச்சு இப்படியே நீங்க டில்ட் பண்ணி இழுத்தீங்கன்னா கையோட உங்களுக்கு கலண்டு வந்துடும் பாருங்க வந்துருச்சு பாருங்க இதுதான் வாசர் எம்டி சிலிண்டர்ல இருந்து நீங்க வாசர் எடுத்து வச்சுட்டு கொடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாசர் கையில எப்பவுமே வச்சிருங்க திரும்பவும் நம்ம இத உள்ளயே அதே போல போட்டுக்க முடியும் இப்படியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டா லாக் ஆயிரும் கரெக்டா லாக் ஆயிருச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி வாசர் எப்பவுமே கையில ஒன்னு ரெண்டு தயாரா வச்சுக்கிறது நல்லது சப்போஸ் வாசர் இல்லாம வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து வாசர் மாத்திக்கலாம் அதே போல நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கேஸ் ஸ்மெல் வந்தாலும் வாசர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வாசர் வந்து உடனே மாத்திரணும் இப்ப நம்ம ரெண்டு விதமான ரெகுலேட்டருக்கு எப்படி நம்ம சிலிண்டர் மாற்றுறது அப்படின்னு பாக்கலாம் இது வந்து ஹை பிளேம் அதாவது பெரிய அடுப்புடைய ரெகுலேட்டர் இது வந்து நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற வீட்டுக்கு உண்டான ரெகுலேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேட்டரோட மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பால்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க இத வந்து நம்ம ரெண்டு பிங்கர் வச்சு பிரஸ் பண்ணோம்னா இப்படியே மேல ஏறும் விட்டோம்னா அதுவாவே கீழே இறங்கிக்கும் ஸ்பிரிங் ஆக்ஷன் மாதிரி சோ இப்படி மேல ஏத்தி பிடிச்சுதான் நம்ம சிலிண்டர்ல ஃபிட் பண்ணும் ஃபிட் பண்ண பின்னால இது கீழே இறங்கிக்கும் இது வந்து ல
இப்போ ஆஃப் பொசிஷன்ல வச்சு தான் நம்ம வந்து சிலிண்டர்ல மாட்டணும் எப்படி மாட்டுறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது அப்படியே கொண்டு போய் இது மேல வச்சு நம்ம ஆன் பண்ணணும் வைக்கிறதுக்கு முன்னால ரெண்டு கையிலையும் இத வந்து நல்லா தூக்கி பிடிச்சுக்கணும் இப்படி தூக்கி பிடிச்சிட்டு தான் இது மேல கொண்டு போய் வைக்கணும் தூக்கி பிடிச்சிட்டு இப்படி வச்சோம்னா அதுவாவே லாக் ஆகிக்கும் அதுக்கு பின்னால நம்ம வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணி ஆன் பண்ணணும் ஆன் பண்ணா கேஸ் வந்து ஆன் ஆயிரும் இப்போ இன்னொரு ரெகுலேட்டரை எப்படி ஃபிட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த ரெகுலேட்டர் பாருங்க இதுவும் அதே மெக்கானிசம் தான் கொஞ்சம் வந்து சின்னதா இருக்கும் ரெகுலேட்டர் இது வந்து ஹை ப்ரெஷருக்காக குடுக்கிற ரெகுலேட்டர் இப்ப இந்த ரெகுலேட்டரை நம்ம இதே போலவே வச்சுக்கணும் இத வச்சு லாக் பண்றதுக்கு முன்னால கீழே அடுப்பு வந்து க்ளோஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்ப நான் வீடியோ எடுக்க எடுக்க நல்ல மழை பேய ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ டிராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நான் வந்து ஓபன்ல வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம அப்படியே டில்ட் பண்ணோம்னா இதுதான் ஆன் இப்ப ஆன் ஆயிருச்சு இப்ப ஆன் ஆன பின்னால நம்ம வந்து இந்த அடுப்பை வந்து பத்த வைக்கிறதுனா பத்த வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம அடுப்பை பத்த வச்சாச்சு இப்ப பெரிய அடுப்பா இருந்தா அது எரிய எரியவே சிலிண்டரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கீழே ஆஃப் பண்ணும் ஏன்னா அந்த டியூப்ல இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச கேஸ் வந்து அப்பதான் வந்து எரிஞ்சு ஃபுல்லாவே முடியும் இல்லைன்னா பட்டுன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணி கலட்டிக்கலாம் அவ்வளவுதான் கேஸ் டியூபை வந்து நம்ம பீரியாடிக்கலா மாத்திரணும் ஒன் இயர் அல்லது மேக்சிமம் டூ இயர்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எலி கடிச்சு கடிச்சு வச்சிருக்கு இந்த மாதிரி எலி கடிச்சு டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே நம்ம பார்த்து மாத்திரணும் இந்த டியூபை மாத்தாம அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு லீக்கேஜ் வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் சிலிண்டர் எம்டி ஆன பின்னால இந்த கேப் போட்டு மூடி வச்சிருக்கேன் இந்த கேப்னால ஒன்னும் பெரிய பயன் கிடையாது சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக அவ்வளவுதான் சின்ன சேஃப்டி தான் அவ்வளவுதான் இந்த கேப் வந்து லாக் ஆயிடுச்சு இப்படி தாங்க நம்ம கேஸ் மாத்தணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ்ட் சான்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்ட் ஜான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி